ഈ ഓണത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ബോണസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മലയാളികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിയിലാണ് ഓണം അടുത്തു വരുന്നു ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ബോണസുകൾ ലഭിക്കുന്നു ഈ ഓണത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ബോണസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോക്ടർ എസ് എ പി ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്റെ പേര് ഫിലിം ചെറിയാൻ ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് പവേഡ് ബൈ ഇത് ഓഫേഴ്സ് നമ്മളുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ആലോചിച്ചാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബോണസായുള്ള പണത്തിന്റെ വരവ് നമ്മളെ സാധാരണ ഒരു ധാരാളിയാക്കി മാറ്റും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളായ പുതിയ ഫോണോ ആഭരണങ്ങളോ അവധി കാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ നമ്മൾ ഈ ബോണസുകൾ ചിലവാക്കുന്നു ബോണസ് പണം മിക്കപ്പോഴും നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ചിലവഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ബോണസ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിന് പുറമെ ഒരു തുക ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ ബോണസ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഈ ബോണസ് പരമാവധി എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി പറയുന്നത് ഈ ബോണസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ അതായത് പേഴ്സണൽ ലോൺ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട പലിശ നിരക്കുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ധാരാളം പണം അവയിലേക്ക് പലിശയായി നൽകുന്നു അതിനാൽ ഈ കടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബോണസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങളുടെ കാർ ലോണിൻ്റെയോ ഭവന വായ്പകളുടെയോ അടവുകൾ കുറയ്ക്കുവാനും ഈ ബോണസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ ബോണസ് വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിച്ച് കടം കുറയ്ക്കുകയും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് ഈ ബോണസ് പണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടം ജോലി മാറുക കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അപ്രതീക്ഷിത ചികിത്സാ ചെലവുകൾ തുടങ്ങിയവ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പണം അത്യാവശ്യമാണ് കുറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് മുതൽ ആറ് മാസത്തെ ശമ്പളം ഇങ്ങനെ എമർജൻസി ഫണ്ടിനായി മാറ്റിവെക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബോണസ് ഇങ്ങനെ എമർജൻസി ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുവാനോ അതിലെ തുക കൂട്ടുവാനോ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് ഈ ബോണസ് പണം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ മലയാളികൾ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചികിയ മാസത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ബോണസ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബോണസുകൾ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അതുമല്ല ബോണസ് വലിയൊരു തുക ആയതിനാലും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനും വളരെ വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഉയരുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പുറമെ സമ്പാദ്യം നേടിത്തരുന്ന സ്വയം തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ പതിവ് വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇവയ്ക്കുള്ള തുക കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബോണസ് ഒരിക്കലും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത് ചിലർ അവരുടെ ബോണസുകൾ എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കണമെന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ അങ്ങനെയല്ല അവർ അവരുടെ ബോണസുകൾ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ് കാരണം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലായാൽ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പണം ഉപയോഗിക്കുകയും ബോണസിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ രണ്ടാണ് പ്രയോജനങ്ങൾ ഒന്ന് അവ നിങ്ങൾക്ക് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിത്തരുമെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഈ ബോണസിനെ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓണ ബോണസ് ഒരു ലോട്ടറി അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലമാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കും ഈ വീഡിയോ
പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് സർവീസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചെങ്ങന്നൂരിലെയോ കൊച്ചിയിലെയോ ഓഫീസുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ ഫോൺ മുഖേനയോ ഇമെയിൽ മുഖേനയോ വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയോ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം